肖战超话为什么总是排第二的原因找到了。上个周肖战超话的总排名依旧是排第二，统计时间是八月十五号到八月二十一号。上个周肖战超话的发帖量依旧是排第一，平均每天二十万左右。超话互动量肖战依旧也是排第一，平均每天可以达到四百二十万。新增粉丝量肖战是排在十三位，平均每日增粉八千多，这个是肖战的一个正常水平。不管是发帖量还是互动量还是新增粉丝量，这三个数据表现肖战都非常的好。但是总排名下来，肖战却排在第二位，主要的原因呢是肖战超话没有开通在线聊的功能。这个功能呢，目前是由几个明星已经开通了，其中就包括排在第一位的明星。这个功能显然是对总排名加分比较多的。没有开通这个功能的肖战呢，在这方面就比较吃亏。有的朋友马上就说，肖战超话为什么不开通这个功能呢？这个在线聊功能不仅是对超话总排名有加成。它呢也会影响到其他方面。肖战代播剧《玉骨遥》超话就开通了在线聊功能，因为这个功能的开通呢，也让《玉骨遥》屡屡被推上热搜。大家试想一下，如果肖战超话开通这个在线聊功能，肖战很可能会经常上热搜，甚至会一直挂在热搜榜上。这可能也是肖战和大家不想看到的事情。黑子呢经常造谣肖战，说肖战买热搜。实际上大家都知道，肖战呢一直在保持低调，想要降热度。肖战超话如如果开通在线聊功能，固然能够使总排名回到第一位，但是经常上热搜呢，也会给肖战带来一些困扰，所以不开这个功能也是合理的。另外，这个排名呢，不是某个人拍着脑袋决定的，这个排名情况只是搬运平台明星超话排名第几名这个数据给大家呢，只是做一个参考。这期视频就到这里，我们下一期见，拜拜。